வணக்கம் நேர்களே இன்றைய ஜெயா டிவியின் ஆரோக்கிய உணவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சம்மர் ஸ்பெஷல் தான் லைனாக பார்த்துட்டே வரோம் சம்மர் தான் கோடை காலத்துக்கு ஏற்ற உணவு வகைகளாக பார்த்துட்டு வரோம் அதுவும் ரொம்ப வித்தியாசமானதாக ஆரோக்கியமானதாக நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வெந்தயம் வெந்தயத்தை வச்சு ஒரு களியும் ஒரு பச்சடியும் நான் பண்ணி காட்டப்படுறது தான் தயிர் பச்சடியும் பொதுவாக வந்து எல்லோரும் வெந்தயம் சாப்பிட்றது உண்டு இந்த இடத்துல குழம்புல தாளிக்கிறதுக்கு இல்லை ரசத்தில் தாளிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இல்லை இட்லி மாவு அரைக்கும் போது கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்த்து பண்ணுவோம் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த வெயில் காலத்துக்கு நீங்கள் வெந்தயம் நல்லா சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் உடல் சூடு வந்து நல்லாவே குறையும் உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது வெயில் காலத்தில் வரக்கூடிய நிறைய நோய்களை தடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து வெந்தயத்துக்கு உண்டு ஸோ அதில் நான் இன்றைக்கி முதல்ல பண்ண போகிறது வெந்தய களி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தென் மாவட்டங்களில் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு உணவுனா இந்த வெந்தய களி குறிப்பாக அந்த சம்மரில் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா வீடுகளையும் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க ஆனால் மற்ற இடங்களில் வந்து இந்த களியை பற்றினா ஒரு விழிப்புணர்வு யாருக்குமே தெரியல இது எப்படி செய்யணும் அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது கொஞ்சமான பொருட்கள் வச்சு டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் ஸோ அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் வெந்தய களி செய்ய தேவையான பொருட்கள் வறுத்து பொடித்த வெந்தயம் மூணு மேஜை கரண்டி பச்சரிசி மாவு ஒரு கப் சாமை மாவு கால் கப் கருப்பட்டி கரைசல் இரண்டு கப் நெய் இரண்டு மேஜை கரண்டி இப்போ வெந்தய களி செய்ய தேவையான பொருட்களாக நம்ம பார்த்துட்டோம் நான் இதில் வந்து இன்றைக்கி சிறுதானியத்தில் சாமை எடுத்திருக்கேன் நான் சாமை மாவு சேர்த்து இன்றைக்கி நான் களி பண்ண போகிறேன் பொதுவாக வந்து இந்த வெந்தய களி எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா வெந்தயத்தை ஊற வச்சுக்குவாங்க நைட்டே ஊற வச்சுட்டு காலையில் அதை அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அது கூட கொஞ்சம் பச்சரிசி மாவு சேர்த்து களி கிளறுவாங்க அதுதான் வந்து ரெகுலராக நார்மலாக செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ரொசீஜர்னு பார்த்திங்கன்னா வெந்தயம் ஊற வச்ச வெந்தயத்தை அரைச்சி பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம க இன்றைக்கி எல்லோரும் வேகமாக செய்யணும் சீக்கிரம் செய்யணும் அப்படிங்கும் போது அந்த ஊற வச்சு அரைக்கிறதுக்கெலாம் யாருக்கும் டைம் இருக்கிறது இல்லை ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வெந்தயத்தை வெறும் வானொலியில் வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த வெந்தய பொடி இருந்தால் நீங்கள் வந்து டக்குன்னு பண்ணலாம் அது வெறும் பச்சரிசி மாவு மட்டும் சேர்க்காமல் நான் ஒரு சிறுதானிய மாவும் இதில் சேர்க்கணுன்றதுக்காக இன்றைக்கி வந்து சாமை மாவு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் சாமை மாவுக்கு பதிலாக வரகு மாவோ இல்லை குதிரவாளி மாவோ இல்லை திணை மாவோ சேர்த்து இந்த வெந்தய களி பண்ணலாம் இது வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது அதாவது ரெகுலராக பண்ணுற வெந்தய களிலேருந்து இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் பட் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அடுப்பில் வானொலி வச்சு அது கொஞ்சம் சூடாகட்டும் அதுக்கு நடுவில் வந்து இப்போ இந்த மாவெல்லாம் நம்ம நல்லா கரைச்சிடுவோம் இது எதுக்காக கரைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக முதல்ல பண்ணுறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி களிலாம் பண்ணும்போது அந்த தண்ணி கொதிக்கும் போதே இப்போ அந்த மாவை போட்டு கிளறதுக்கு வந்து நிறைய பேர் கஷ்டப்படுவாங்க கொஞ்சம் அங்கங்கே கட்டி தட்டி போயிடும் இந்த மாதிரி நம்ம கரைச்சிட்டு பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக கட்டி தட்டாது அதுக்காக தான் வந்து நான் இந்த மாதிரி கரைச்சிக்கிறேன் வறுத்து வச்சுருக்க பிடிச்ச வெந்தயத்தை எடுத்துக்கிறோம் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் நிறைய போட வேண்டாம் வறுத்த வெந்தயப்பொடி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா சாமை மாவு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க ஒரு நாலு ஸ்பூன் வரும் கால் கப்புனா நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வரும் உங்களுக்கு அடுத்தது இந்த பச்சரிசி மாவு நான் வந்து இன்றைக்கி பச்சரிசியை வந்து ரொம்ப மாவாக எடுத்துக்கல ஏன்னா சாம மாவும் நம்ம வந்து நல்ல சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் எடுத்துருக்கிறோம் அதனால் இந்த பச்சரிசி மாவு வந்து கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைச்சி ரெடி பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் வந்து உங்கள் கிட்டக்க அந்த மாதிரி பச்சரிசி ரவை இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அதையும் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா கலந்துக்கோங்க வறுத்த வெந்தய பொடி சாமை மாவு பச்சரிசி ரவை பச்சரிசி ரவை இல்லைனா வீட்டில் பச்சரிசி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை வந்து மிக்சியில் நல்ல ரவை பதத்துக்கு உடச்சிக்கோங்க வறுத்து வச்சுருந்த வெந்தய பொடி அதுக்கப்புறமா பச்சரிசி ரவை சாமை மாவு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்ல இந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்க போகிறோம் நீங்கள் முதல்ல பண்ணுறவங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி அளவு தேவை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து கரைச்ச அதாவது எடுத்து வச்ச மாவு வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை மடங்கு அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்ல இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம
இதை ஊற்றிட்டு இதை நல்லா கிளறுங்க இது கொஞ்சம் மாவு வந்து வேகணும் அதுக்காக இப்போ நம்ம வெந்தய பொடி சாமை மாவு பச்சரிசி ரவை இதெல்லாம் சேர்த்து கரைச்சி இந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சு கிளறிட்டு இருக்கோம் இப்போ இது கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வெள்ளம்லாம் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இது வேகிறதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பாருங்க பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம இதெல்லாம் கலந்து சேர்த்தா இது பாருங்க நல்ல கெட்டியாயிட்டு வந்துருச்சு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க கருப்பட்டி சேர்க்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து கருப்பட்டிக்கு பதிலாக வெள்ளமும் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க நம்ம வெள்ளம் கரைசல் ஊற்றணும் கருப்பட்டி கரைசல் நல்லா சேர்ந்து இந்த மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இதில் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கோங்க பொதுவாக வந்து ஊர்லலாம் நெய்யெல்லாம் சேர்த்தலாம் பண்ணி தர மாட்டாங்க இதை நான் தான் ஒரு வாசனைக்காக இருக்கட்டும் ஏன்னா இப்போ பிள்ளைங்கள்லாம் இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் இந்த நெய்யெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் வாசனையாக கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்களேன்றதுக்காக தான் சேர்த்துருக்கேன் தாராளமாக நீங்கள் வேண்டானா விட்டுரலாம் ஏன்னா வெந்தயம் வந்து ஒரு சின்ன கசப்பு இருக்கும் அதுக்காக தான் வந்து இந்த நெய் சேர்க்கறது இப்போ இந்த நெய் சேர்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இதை களினே சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் வெந்தயம் அல்வான்னு சொல்லி கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் நல்ல இதை இன்னும் கொஞ்சம் சுருளை வதக்கிட்டு ஒரு தட்டில் நெய் தடவிட்டு இதை போட்டு அழகாக செட் பண்ணி பீஸ் மாதிரி கூட கட் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்கலாம் சும்மா ஒரு வாசனைக்காக தான் நெய் வேறு இதுக்காகவும் கிடையாது நெய் வேண்டாம்னா நீங்கள் விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய வெந்தய களி தயாராகிடுச்சு நீங்கள் அல்வா மாதிரி பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இதில் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பெல்லாம் போட்டுக்கலாம் நெய்யில் வறுத்ததை இதோட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த வெந்தயம் வந்து ஊற வச்சு அரைச்சி பண்ணுறது ஒரு டேஸ்ட்டுங்க அது வந்து கொஞ்சமே வித்தியாசமாகவே இருக்கும் இந்த வறுத்து பொடி பண்ணி சேர்க்கறதை விட பட் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக செய்யலான்றனால நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்மளுடைய வெந்தய களி வந்து தயாராகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சாச்சு பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ரவை மாதிரி சேர்த்தது வந்து கொஞ்சம் நல்லா நீங்கள் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் வாயில் வந்து கடிப்படுற மாதிரி இருக்கும்போது அதோட டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதனால தான் நான் ரவை மாதிரி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து மாவாக கூட சேர்த்துக்கலாம் எப்படி உங்களுக்கு விருப்பமோ அந்த மாதிரி செய்யுங்க ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடியது கண்டிப்பாக இந்த வெயில் காலத்தில் வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டியாவது நீங்கள் வந்து இதை பிள்ளைங்கள்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே செஞ்சு கொடுங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லது இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க எல்லா பொருட்களுமே அவ்வளோ ஒரு ஆரோக்கியமான பொருட்கள் சிறுதானிய மாவு எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ ரொம்ப ஒரு விழிப்புணர்வு வந்துருச்சு எல்லாருக்கும் சிறுதானியத்தை பற்றி ஸோ அதுவும் நல்லது பச்சரிசியும் ஒன்று கெடுதல்லாம் கிடையாதுங்க நம்ம சேர்க்குற அளவு எவ்வளோ சாப்பிட்றோன்றதை பொறுத்து தான் அதோட நல்லது கெட்டது எல்லாமே அது தவிர வெந்தயம் சேர்த்துருக்கோம் கருப்பட்டி சேர்த்துருக்கோம் எல்லாமே அயன் சத்து நிறைந்தது குறிப்பாக பெண் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த களி அதே மாதிரி உடல் உஷ்ணமாக இருக்கிறவங்க இந்த களியை கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அடுத்து பார்க்க போகிறது முளை கட்டிய வெந்தய தயிர் பச்சடி அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துறேன் முளை கட்டிய வெந்தய தயிர் பச்சடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் முளை கட்டிய வெந்தயம் ஐந்து மேஜை கரண்டி தயிர் ஒரு கப் கடுகு கால் தேக்கரண்டி உளுந்து கால் தேக்கரண்டி உப்பு ருசிக்கேற்ப நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் இரண்டு கறிவேப்பிலை கொத்தமல்லி சிறிதளவு எண்ணெய் இரண்டு தேக்கரண்டி முளை கட்டிய வெந்தய தயிர் பச்சடி செய்ய தேவையான பொருட்களாக நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து வெந்தய தயிர் பச்சடி வந்து நம்ம முளை கட்டின வெந்தயத்தை வச்சு பண்ணுறோம் இப்போ முளை கட்டுறது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெந்தயத்தை நல்லா எடுத்து சுத்தம் பண்ணிவிட்டு கழுவிட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் நல்லா ஊற வச்சுருங்க அதாவது ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக ஊறணும் உங்களுக்கு நல்ல நைட்டு ஊற வச்சிங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையில் அதை எடுத்து நல்ல தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு ஒரு ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருங்க அதாவது கேசரோலுன்னு சொல்லக்கூடிய ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு நல்லா மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா 
உங்களுக்கு எப்படியும் வந்து ஒரு முப்பத்தாறு மணி நேரமாக அது ஆகும் ஒரே நாளில் வந்து வெந்தயத்தில் அவ்வளோ சீக்கிரம் மொளை வராது உங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால் நீங்கள் நடுவில் பார்த்துக்கோங்க எப்படி நல்லா கரெக்டாக வந்திருக்குதான்ட்டுவேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு வந்துருந்ததுன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா கூட கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருங்க ஆனால் நல்லா கொஞ்சம் திறந்து பார்க்கும்போது லேசாக கிளறி விட்டுக்கோங்க இல்லைனா கீழே மட்டும் அப்படியே தண்ணியெலாம் தங்கின மாதிரி ஆகிட்டு கொஞ்சம் பூசணம் பூத்த மாதிரி ஆயிரும் அதனால் ஒரு நாள் ஆன உடனே கண்டிப்பாக அந்த மூடியை திறந்துட்டு எப்படி வந்து வந்திருக்குதுன்றத பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி இப்படி முளை கட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் வெந்தயத்தை நல்லா ஊற வச்சுட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி வடிச்சுட்டு ஹாட் பேக்கில் போட்டு முளை கட்டி எடுத்தது உங்களுக்கு வெந்தயத்தில் ஒரு சின்ன பிசு பிசுப்பு தன்மை இருக்கும் அதனால் அது முளைக்க வர்றதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக திறந்து பார்த்துக்கோங்க பூசணம் எதுவும் வந்திருக்காம வராமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இதை எப்படி பண்ணுறதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இதை வந்து ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட இந்த தயிர் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க இந்த தயிர் பச்சடி நீங்கள் வெந்தயம் மட்டும் கொஞ்சம் மொளை கட்டி ரெடியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா உடனே செஞ்சிடலாம் நல்ல இதை கலந்துக்கோங்க இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த வெந்தயம் வந்து தயிரோடு சேர்ந்து கொஞ்சம் ஊறுனா தான் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அது ஒரு பத்து நிமிஷமாக அதை நம்ம அதை ஊற விடுவோம் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு வந்து ஒரு தாளிப்பு பண்ணுவோம் ஸோ அது ஊற வரைக்கும் நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த மொளை கட்டின வெந்தயத்தை தயிரோட கலந்து கொஞ்சம் ஊற வச்சோம் அதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த தயிர் பச்சடிக்கு ஒரு சின்ன தாளிப்பு பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு இது தாளிப்புன்றது வந்து வேண்டாம் தேவை இருந்தால் தான் சிலருக்கு வந்து பிடிக்காது அப்படியே சாப்பிடுவாங்க அப்படியே பிடிச்சவங்க அந்த மாதிரி கலந்துட்டு அப்படியே சாப்பிட்லாம் ஆனால் அதில் வந்து காரம்லாம் எதுவும் கிடையாது உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்து அப்படியே சாப்பிட்லாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு தாளிப்பு பண்ணி அதோடு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அந்த தாளிப்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானவுடனே கொஞ்சம் கடுகு இல்லை கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் காரத்துக்கு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் இதில் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் கொஞ்சம் இஞ்சி துருவலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை இந்த பச்சடியோடு சேர்த்துட போகிறோம் இதுக்கு நல்லா கலந்துக்கோங்க மேலாப்பில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய வெந்தய தயிர் பச்சடியும் தயாராகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சுருப்போம் பார்த்தவொடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வெந்தயம் மொளை கட்டி மட்டும் வச்சுருந்தீங்கன்னா தயிர் பச்சடி உடனடியாக நம்ம செஞ்சிடலாம் வெந்தயத்தில் நிறைய சத்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் நான் இதை வந்து மலை சிக்கலை தடுக்கும் குறிப்பாக வந்து பெண்களுக்கு வந்து மாதவிடாய் காலங்கள அடி வயிறு வந்து நிறைய பேருக்கு வலிக்கும் அது வலி சொல்லாதவங்க ரொம்ப கம்மி அதே மாதிரி அந்த நேரத்தில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த மனநிலையில் நிறைய மாற்றங்கள் வரும் ஏன்னா அந்த ஹார்மோனல் சேஞ்ச் ஆகும்போது கோ கோபம் எரிச்சல் எதை பார்த்தாலும் பிடிக்காது அப்படிலாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் அவங்க உணவில் கண்டிப்பாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த வயிற்று வலியும் குறையும் இந்த மூட் ஸ்விங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மனநிலை மாற்றமும் வந்து கண்டிப்பாக சரியாகும் உங்களுக்கு அதனால் அந்த நேரத்துலலாம் நீங்கள் த தாராளமாக வந்து வெந்தயத்தை எடுத்துக்கலாம் 
அதே மாதிரி வெந்தயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நீங்கள் எடுத்துக்கும்போது குறிப்பாக தா பாலூற்ற தாய்மார்களுக்கு அந்த பால் சுரப்பை அதிகப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வெந்தயத்துக்கு உண்டு ஆனால் அதுக்காக வந்து ப்ரெக்னன்சி டைமில் நிறைய வெந்தயம் எடுத்துக்காதீங்க எதுவுமே வந்து ஒரு அளவோடு தான் எடுத்துக்கணும் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்ற மாதிரி தான் ப்ரெக்னன்சி டைமில் நிறைய வெந்தயம் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கரு கலையிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் நிறையவே உண்டு ஸோ அதனால் அந்த நேரங்களில் அளவோடு சாப்பிடுங்க இந்த வெந்தயத்தை குறிப்பாக வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அப்படின்னு ஒரு கணக்கு வச்சுக்கிட்டா அது வந்து நல்லது நிறைய பேர் வந்து குளிர்ச்சியான உடம்புக்காரங்க வந்து வெந்தயம் கொஞ்சம் குறைச்சி சேர்த்துக்கணும் ஸோ இது மட்டும்தாங்க இதில் இது மற்றபடி வெந்தயம் ரொம்பவே நல்லது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு டிஷ் பார்த்தோம் முதல்ல பார்த்தது வெந்தயக்களி அடுத்தது முளைக்கட்டிய வெந்தயத்தில் தயிர் பச்சடி இப்போ இது ரெண்டும் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்தோம் வெந்தயக்களி எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்க்கலாம் முதல்ல வெந்த வறுத்து வச்சுருக்க வெந்தய பொடி பச்சரிசி ரவை சாமை மாவு இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க வெள்ளத்தையும் கரைச்சி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அடுப்பில் ஒரு வானொலி வச்சு சூடானவுடனே இந்த கரைச்சி வச்சுருக்க பச்சரிசி ரவை சாமை மாவு வெந்தய பொடி கலவையை நல்லா சேர்த்து கிளறுங்க அது கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வரும்போது இந்த கரைச்சி வச்சுருக்க வெள்ளைக்கரைசலையும் அதோடு சேர்த்துட்டு அதுவும் நல்ல ஒரு அல்வா பதத்துக்கு நல்ல திரண்டு வரும்போது கொஞ்சம் அடுப்பு தீயை குறைச்சி வச்சுட்டு கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து நல்லா கிளறி இறக்குனிங்கன்னா உங்களுடைய வெந்தய களி தயார் அடுத்து நம்ம பார்த்தது முளைக்கட்டிய வெந்தய தயிர் பச்சடி இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்க்கலாம் முதல் நாளே ஊற வச்சு அதுக்கப்புறமா முளைக்கட்டி வெந்தயத்தை ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த முளைக்கட்டின வெந்தயத்தோட கொஞ்சம் நல்லா தயிர் சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க அதை ஊறினதுக்கப்புறமா இன்னொரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் தாளித்து அதோடு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் மேலாப்பில் கொத்தமல்லி தூவி அலங்கரிச்சுன்னா உங்களுடைய முளைக்கட்டிய வெந்தய தயிர் பச்சடி தயார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய உணவு முறையில் நிறைய மாற்றங்கள் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் இது உணவை தாண்டி இந்த வெயிலை சமாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு டிப் நான் சொல்கிறேன் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா அது குறிப்பாக மாடியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப வெயில் ஜாஸ்தி இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அதை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரியாது ஒன்றுமே வேண்டாங்க வீட்டில் ஒரு பக்கெட்டோ இல்லை ஒரு டப்பு மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் தண்ணீர் ஒப்பி நீங்கள் ஹாலில் இருக்கீங்கன்னா ஹாலில் வச்சுருங்க அப்போ உங்கள் ஃபேன் ஓடும்போது ஃபேன் காற்றே சூடாகும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகாது இந்த பக்கெட்டில் இல்லை டப்பில் தண்ணி வச்சுருக்கும் போது அந்த தண்ணி வந்து அந்த காற்றுல பட்டு அந்த ஃபேன் காற்று வந்து சூடாகவே இருக்காது உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஓரளவுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்காது ரொம்ப ஏசி மாதிரி இருக்காது பட் அந்த சூடு வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது இது வந்து ரொம்ப சாதாரண டிப்பு குறிப்பாக நீங்கள் நைட்டு படுக்கும்போது படுக்கிற ரூமில் ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சுட்டு படுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசம் தெரியும் இது ஒன்று ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி இப்போ வந்து நிறைய அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் நம்மளுக்கு வந்து பால்கனின்றது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே இருக்கும் அது வழியாக வெயில் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய வீட்டுக்குள்ளே வரும் ஸோ நீங்கள் அந்த அந்த மத்தியான வெயில் வர நேரத்தில் வந்து நல்ல ஒரு பெட்ஷீட்டோ இல்லை ஒரு புடவையோ இல்லை நீங்கள் வந்து துணியே துவைக்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வெயில் வர நேரம் நீங்கள் காய போட்டிங்கன்னா அந்த ஈரம் இருக்கிறதுனால வீட்டுக்குள்ளே வந்து வெயில் போடுறது கொஞ்சம் குறையும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த நல்ல பெட்ஷீட் நனைச்சி நல்லா புழிஞ்சிட்டு அந்த பால்கனியில் காய போடுங்க அது வழியாக உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வீட்டுக்குள்ளே வெயில் அந்த சூடு வந்து தெரியாது இது ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸியான டிப்பு கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் ஒரு உபயோகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன நேர்களை இன்றைக்கி வந்து நம்ம வெந்தயம் வச்சு ரெண்டு டிஷ் பார்த்தோம் ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது குறிப்பாக அந்த வெயில் காலத்துக்கு ஒரு ஏற்ற ஒரு உணவு ரெண்டுமே வந்து நம்ம மறந்து போன ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு உணவுன்னு சொல்லலாம் வெந்தய களிய அதனால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க இப்போ இருக்க குழந்தைங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க அவங்களையும் சாப்பிட வைங்க அவங்களுக்கு பிடித்த மாதிரி கொஞ்சம் இனிப்போ நெய் அதெல்லாம் கூட சேர்த்து அவங்களுக்கு தாராளமாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் பெரியவங்க வந்து இந்த வெந்தய தயிர் பச்சடி நல்ல உங்களோட உணவில் எடுத்துக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் இது பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் Oh, oh, oh.